வெல்கம் பேக் டு கொங்கு அடுக்கலே இனிமேல் எங்கள் சேனலில் ரொம்ப ஈஸியாக ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் எல்லாம் போடலான்ட்டு இருக்கோம் அதோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வரணும்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாங்க இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா தவா தந்தூர் ப்ரோக்கோலி ரெசிப்பிங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்கோலி எடுத்து இந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதை எப்படி வாஷ் பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து சும்மா நார்மல் கூல் வாட்டர்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் தயிர் வந்து கெட்டியான தயிர் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் இங்கே வந்து சும்மா இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து பெப்பர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் பெப்பர் கூட இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சால்ட் வந்து தேவையான அளவு இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது அடுப்பு நல்லா சூடாக ஆயிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ப்ரோக்கொல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஆயில் சேர்த்தணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஆயில் வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் டைரெக்டாக ப்ரோக்கொல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த ப்ரோக்கொலி ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேர்ட் வந்து கோட் ஆகணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அந்த மிளகாத்தூளும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே கண்டிப்பாக விடாதீங்க ப்ரோக்கொலி சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரொம்ப மசிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் அப்படியே அன்டிஸ்டர்ப்டாக விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போவே இது வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயில்டு ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம தந்தூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்போவுமே ரொம்ப மசிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம தவாவில் போட்டு பண்ணுறப்போ ரொம்ப பிரிஞ்சிடும் எல்லாமே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் லோ பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை நம்ம ஓப்பனில் குக் பண்ண போகிறோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ப்ரோக்கொலி அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்துட்டு ஓப்பன்லேயே குக் பண்ணலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் நல்லா பிடிக்கும்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் இல்லை பெப்பர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகி உங்களுக்கு இது கூட நல்லா கோட்டாகி வந்திருக்கு பாருங்கள் ப்ரோக்கொலி கூட இப்போது நீங்கள் இதே வந்து இப்படியே நீங்கள் சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து எப்படி பிடிக்கும் நான் என் பொண்ணுக்கு எப்படி பிடிக்குங்கிறத வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு தோசா தவா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தோசா தவா நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு இதில் நீங்கள் லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட ஆயில் ப்ரெஷ் இருந்ததுன்னா அது கூட வச்சு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நல்லா இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது இப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ இது ஒரு சைடு அப்படியே ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுருங்க இப்போ இதைய அப்படியே மெதுவாக டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்போ நான் எல்லாமே திருப்பி விட்டுட்டேன் எவ்வளோ நல்ல கலர் வந்திருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி நீங்கள் திருப்பி விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு டூ டைம்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுங்க உங்கள் குழந்தைங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே வேணாம் ப்ரோக்கொலி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் டடா நம்மளோட பேன் தந்தூர் ப்ரோக்கொலி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி
சிப் ஆஃப் தெரியுங்க இப்போ நம்ம எங்க போனாலும் கேள்விப்படுற ஒரே விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸ் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு நியூஸ் தான் சோ இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அதாவது என் குழந்தை இருக்கா அவளுக்கு நான் என்னென்ன சொல்லி தருவேனோ அது உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே யூகேயில் வந்து இன்னும் லீவ் அனவுன்ஸ் பண்ணல ஸோ அவள் ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கா ஸோ பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் போவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நான் ஹேண்டியாக ஒரு சானிடைசர் எப்போவுமே என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபோ ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த வைரஸ்க்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அவள் வந்து இறங்கினோடனே நீங்கள் ஜஸ்ட் அவங்க கையில் கொடுத்து அவங்கள ரப் பண்ண சொல்லிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ஸ்லேயோ இல்லை வெளியே போய்ட்டு நீங்கள் வரப்போவோ அவங்கள வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போக முடியாது ஸோ கடைக்கு வந்து போகிறப்ப பக்கத்தில் கடைக்கு போகிறப்ப கூட்டிகிட்டு போய் தான் ஆகணும் அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் எதாவது வாங்கி கொடுக்குறப்போ கையை வந்து லிக் பண்ணி சாப்பிட்றத என்கரேஜ் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க இந்த மாதிரி கை லிக் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு நம்ம பண்ண ரெசிபி உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நான் வேற ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா கூட அதே கூட என் கூட கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இங்க வர ஒயிட் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Facebook அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங